Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel. Biology in Seconds Today we will discuss the basic concepts related to atoms, molecules, ions, and relative atomic mass. Let's start. This is our first video that relates with the introduction of fundamental concepts of chemistry. In this video, mein, we are going to discuss the basic concepts. Basic concepts mein kya jate hain? We have atoms, we have molecules, we have ions, we have molecular ions, and the main thing that relates with the past paper questions is relative atomic mass. Or relative atomic mass ko kis tarha se calculate kiya jata hai? This thing we are going to discuss in this video. So let's start. Beta starting from the first point, ke atom hota kya hai? The first point which came in our mind ke atom is the smallest particle of an element. Element ka smallest particle hota hai. It means ke element is made up of the same type of atoms. Element atom se bana hota hai. That's why I am saying this ke smallest particle of an element. Beta it can or cannot exist independently. Kuch atoms aise hote hai which can exist independently and there are many atoms which cannot exist independently. So, kaun se atoms hai jo independently exist karte hai aur kaun se elements hai, kaun se atoms hai which cannot exist independently. For example, we have noble gases. Noble gases can exist independently. Hydrogen hai, H2 ki form mein mostly exist karta hai. So, it cannot exist independently. Sodium hai, aap ke paas magnesium, we have different atoms. The first point, atom is the smallest particle of an element which can or cannot exist independently. To beta, main concept ki taraf move karta hu. Jo relate, hume karwaega ke atom mein aur molecule mein kya basic difference hai. Beta, atom is the species that can take part in a chemical reaction. Kaun si aise species hai jo chemical reaction mein participate karti hai? Beta, that is an atom. Atom can take part in a chemical reaction. Molecule react nahi karte. Ye ek perception hoti hai ki beta H2 and O2 ya H2 or Cl2 react kar rahe hai hydrogen and chlorine, hydrogen and oxygen react karte hai. Molecules can never react together. This is the basic difference in between the atoms and the molecules. Ke atoms participate karte hai chemical reaction mein molecules nahi karte because molecules have to broken down into the atoms first. Pahle molecules break down hoti hai. Break down ho ke, atoms may convert ho te or atoms can take part in a chemical reaction and form new compounds through different bonds. Thik hai, phir bonding ka concept samare paas aate hai, ionic bonding hai, ya covalent bonding hai, we have coordinate covalent bonding, ya metallic bonding hai. So, compounds ki taraf move karenge, to tab bonding ka concept aa jayega. Thik hai? So, molecule ka agar hum point discuss karein, what is molecule? Molecule is the smallest particle of a pure substance. With a pure substance, to element bhi ho sakta hai. It means smallest particle of an element. Molecule ke liye bhi yehi statement use ki ja sakti hai. But difference kaha pe aega? It cannot exist independently. Thik hai? It cannot exist independently. The first point or the jo second difference hai jo abhi mein explain kar raha tha Atoms can take part in a chemical reaction Molecules can never react together Molecules can never react together So this is the key concept Kaun react karte hain aapas mein? Atoms karte hain Beta with this uh, we have um, atom Atom ke kuch key points uh, Kuch memory based questions hain कि डायमीटर ऑफ एन एटम क्या होता है और एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है एटम के सेंटर में क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स कहां पे एग्जिस्ट करते हैं तो बेटा उन तमाम पॉइंट्स को आप डिस्कस करते हैं कि एटम 
का स्ट्रक्चर अगर मैं डिस्कस करूं इट हैज अ सेंटर विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स कहां पे होते हैं इन द शेल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द शेल ठीक है दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस में वी हैव फंडामेंटल पार्टिकल्स ये मॉडर्न साइंसेस ने फिर बताया एटम से भी छोटे पार्टिकल्स हैं विच आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन साइड द एटम्स फंडामेंटल तो तीन ही पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन साइड द न्यूक्लियस एंड दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स जो ये मैंने जो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द शेल ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स आपको नजर आ रहे हैं वी आर एज्यूमिंग दिस एज शेल ठीक है न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स सॉरी न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कैरिंग नेगेटिव चार्ज सो बेटा मोर देन वन हंड्रेड सबिक पार्टिकल्स तो एग्जिस्ट करते हैं फंडामेंटल ये तीन पार्टिकल्स हैं ठीक है ये मॉडर्न रिसर्च से हमें पता चल रहा है डायामीटर ऑफ एन एटम इज अराउंड द ऑर्डर ऑफ द डायामीटर ऑफ द एटम्स इज अराउंड टू मल्टीप्लाई बाय टेन की पार्ट माइनस टेन मीटर और बेटा एक मीटर यहां पे नैनोमीटर के साथ इसको रिलेट करवाया गया है दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू जीरो पॉइंट टू नैनोमीटर बेटा जब होते हैं ना आपके पास टेन की पार माइनस नाइन मीटर तो वो बनता है वन नैनोमीटर दैट इज इक्वल एंड टू वन नैनोमीटर ओके सो इट मीन्स टू मल्टीप्लाई बाय टेन की पार माइनस टेन मीटर इक्वल्स टू जीरो पॉइंट टू नैनोमीटर बेटा डायमीटर आपको गिवन है रेडियस पूछा जा सकता है वट इज द एवरेज रेडियस ऑफ द एटम्स ठीक है तो रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ होता है तो दैट इज अराउंड जीरो पॉइंट वन नैनोमीटर सो इस पॉइंट को याद रखना है डायमीटर अगर आपके पास जीरो पॉइंट टू है तो रेडियस क्या होगा जीरो पॉइंट वन मैसेज की रेंज एटम्स की इट इज अराउंड टेन की पार माइनस ट्वेंटी सेवन टू टेन की पार माइनस ट्वेंटी फाइव के जी यानी कि यह बहुत ज्यादा इसका स्मॉल मैस है और एटम्स वैसे भी बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं बेटा एटम्स आर सो स्मॉल That we cannot see an atom with our naked eye. उसके लिए हमें यूज करनी पड़ती है माइक्रोस्कोप ऑर्डनरी माइक्रोस्कोप भी यूज नहीं कर सकते बल्कि उसके लिए हमें यूज करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसमें हमारे पास वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती है सो दैट वी कैन डिटेक्ट वी कैन गेट एन एविडेंस ऑफ एन एटम ठीक है उसके लिए क्या यूज करनी होगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नॉट एन ऑर्डनरी माइक्रोस्कोप ठीक है ये कुछ पॉइंट्स यहां पे क्लियर हो गए होंगे होपफुली यू कैन सी दिस एरो विद वन ए एम यू वन ए एम यू क्या है बेटा एटम्स आर वेरी स्मॉल हमने अभी डिस्कस किया ये केजी वाली जो वैल्यू है ना किलोग्राम्स ग्राम्स इससे भी छोटा यूनिट है लेकिन एटम्स तो बहुत ज्यादा स्मॉल हैं सो दैट्स वाई वी हैव टू यूज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज एटोमिक मैस यूनिट ठीक है एटॉमिक मैस यूनिट जो कि रिलेटिव एटॉमिक मैस के यूनिट है ठीक है दैट इज इक्वल एंड टू वन पॉइंट सिक्स सिक्स मल्टीप्लाई बाई टेन की पार माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम्स यू कैन सी दिस कि ये बहुत ज्यादा स्मॉल एक यूनिट आपके पास निकला है रीजन क्या है इसको यूज करने की द रीजन इज टू अवॉइड द कैलकुलेशन मिस्टेक्स अगर एक स्मॉल कैलकुलेशन मिस्टेक भी आ जाती है इट कैन क्रिएट अ बिग ब्लेंडर ठीक है तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग द स्मॉल यूनिट जो कि है 10 की पार माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम्स के इक्वलेंट वन ए एम यू ऑल राइट और अगर इसी को के जी के साथ रिलेट करवाया जाए तो वो क्या हो जाएगा वन पॉइंट सिक्स सिक्स इन टू टेन रेस टू दार माइनस ट्वेंटी सेवन ग्राम्स ऑल राइट और अगर मिलीग्राम्स में करेंगे तो वन पॉइंट सिक्स सिक्स इन टू टेन रेस टू दार माइनस 21 वन मिलीग्राम 
that is in the kg sorry all right so beta different conversions we aapko aani chahiye agar examiner ne aapko kg ka pooch liya hai milligrams ka pooch liya hai ya grams ka pooch liya you can easily convert one unit into the other theek hai so we'll come back to the relative atomic mass after discussing molecules ions and molecular ions okay beta ye jo abhi atom ka humne topic discuss kiya hai let's come over this point the smallest particle which can or cannot exist independently wo kya hoega ji that must be an atom aur ye kiska smallest particle hoega it is the smallest particle of an element element ka smallest particle which can or cannot exist independently theek hai so molecule ke point ki taraf aate hain molecule kya hota hai the smallest particle of a pure substance which can not exist independently and which can never react together beta molecules ki different aapke paas types aa sakti hain we have diatomic molecule triatomic molecule on the basis of their number of atoms theek hai ke agar diatomic ki baat karte hain di means two di ka matlab kya hota hai two tri means three poly means many theek hai and uh, the macro means large so ye kuch terms hain jo ke aapko molecules ki classification ke liye use ki ja sakti hain diatomic molecule molecule consisting upon two atoms for example h2 cl2 br2 i2 co carbon monoxide tri atomic molecule molecule consisting upon three atoms teen atoms wala molecule for example h2o for example o3 ozone carbon dioxide co2 theek hai jin mein teen atoms maujood hain tri atomic molecule poly means many to agar aap se kaha jata poly atomic molecule they have many molecule uh, many atoms in a molecule for example h2so4 we have glucose c6 h12 o6 glucose ka formula kya hota hai ji that is c6 h12 o6 this is glucose so it has many atoms 24 atoms aapko isme pata chal rahe hain kitne atoms hain 24 atoms we have macro molecules macro molecules the large molecules for example proteins aa jate hain aapke paas uh, fats aa jate hain but the important point is hemoglobin hemoglobin jo aapke blood ka ek part hai hemoglobin is 68000 times heavier than hydrogen atom this is the key concept इस पॉइंट को प्लीज याद रखिएगा पास पेपर क्वेश्चन में किस तरह से इसको रिलेट किया गया हुआ है लेट्स डिस्कस दिस थिंग फर्स्ट बेटा हमने कहा 68,000 हैवियर देन है हाइड्रोजन एटम से एक हेमोग्लोबिन इट मींस कि जो एम है एम क्या होता है दिस इज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस मॉलिक्यूल का मैस है ये ठीक है एम आर ऑफ हेमोग्लोबिन इज सिक्सटी एट थाउजेंड टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम बेटा हाइड्रोजन एटम का तो मैस होता ही वन है तो अगर एक तरफ हाइड्रोजन की हम बात करें दिस इज नॉट एच टू दिस इज एच ठीक है हाइड्रोजन एटम की बात की जा रही है एंड वी हैव हेमोग्लोबिन एच ए एम ओ हेमो मैंने लिख दिया दैट इज हेमोग्लोबिन सो इनका रिलेशनशिप है सिक्सटी और वन का आपको यहां पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू में देखें द मैस ऑफ अ हेमोग्लोबिन इज टाइम्स हैवियर देन नियॉन बेटा किस तरह से नियॉन से इसको रिलेट करवाएंगे अगर नियॉन से कितना हेमोग्लोबिन हैवी है हमने ये आइडेंटिफाई करना है सो वी मस्ट नो एट्स मैस सिक्सटी एट थाउजेंड तो हो गया हेमोग्लोबिन बेटा नियॉन कितना होता है दैट इज ट्वेंटी 10 इसके प्रोटॉन्स होते हैं दैट इज इट्स एटॉमिक नंबर एंड 20 इज इट्स मैथ नंबर 
सो इससे रिलेट करवाएं एंड यू विल गेट दी आंसर दैट इज थर्टी फोर सो थर्टी फोर डबल जीरो इज द आंसर थर्टी फोर हंड्रेड टाइम्स हैवियर देन हेमोग्लोबिन ठीक है तो इस तरह से किसी और मॉलिक्यूल uh, से भी रिलेट करवाया जा सकता है फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम की बजाय आपको कह दिया जाए स्टेटमेंट में हेमोग्लोबिन इज डैश टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन जब जस्ट हाइड्रोजन का होएगा तो इट मींस वी हैव टू रिलेट विद एच टू नॉट विद द एच ठीक है एच इज हाइड्रोजन एटम एंड एच टू इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सो टू से फिर हम रिलेट करवाएंगे एंड इन दिस वे वी कैन गेट द आंसर थर्टी फोर थाउजेंड टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसी तरह डिफरेंट एटम्स या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ रिलेशनशिप हो सकता है सो जस्ट यू हैव टू डिवाइड विद 68,000 ठीक है जो भी उस मॉलिक्यूल का मैस होएगा होपफुली ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होएगा आपको तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज आइंस आइंस क्या होते हैं बेटा वेन एवर एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सम चार्ज ऑन इट मैंने यहां पे डिफरेंट पॉइंट्स मेंशन किए हैं वेन एन एटम कैरीज पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दैट इज कॉल्ड एन आइन और जब ग्रुप ऑफ एटम्स की बात की जाती है उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी भी यूज की जाती है दिस इज कॉल्ड रेडिकल ओके जस्ट कीप रिमेंबर दिस की टर्म इन योर माइंड के इसको रेडिकल भी कहा जाता है बेटा होता क्या है जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है इलेक्ट्रॉन इज कैरिंग नेगेटिव चार्ज तो इट विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज फॉर एग्जाम्पल यू हैव एन एटम ए जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इट विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज आफ्टर डोनेटिंग वन इलेक्ट्रॉन ठीक है दिस इज कॉल्ड के टाइम एंड इफ वी हैव एन एटम बी इफ इट विल गेन वन इलेक्ट्रॉन इट विल कैरी नेगेटिव वन चार्ज जिसको हम कहते हैं एनाइन अगर कोई एटम दो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो इट विल कैरी टू पॉजिटिव चार्ज अगर कोई एटम दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा इट विल कैरी टू नेगेटिव चार्ज ठीक है बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट खुद ब खुद कर देगा क्या इसको रिलेट करवाऊंगा मैं थोड़ा सा एनर्जी के साथ वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी टू एन एटम इन द फॉर्म ऑफ हीट या इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन जब हम एटम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो तब उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं इट मीन्स द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस ठीक है और इलेक्ट्रॉन की एडिशन आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ठीक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है वेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन टू एन इन टू द गैशियस एटम तो वो एनर्जी को रिलीज करता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ठीक है सो उसमें अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है विल कम ओवर दैट पॉइंट इन इन आवर नेक्स्ट वीडियोस सो अभी के लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आइंस क्या होते हैं ठीक है ग्रुप ऑफ एटम्स फॉर एग्जांपल यू हैव सी ओ थ्री बेटा इट इज कैरिंग टू नेगेटिव चार्ज कार्बोनेट आइन ठीक है यू हैव एन पॉजिटिव This one is ammonium ion, ठीक है So these are the group of atoms which carry positive charge or negative charge. लेकिन ज्यादातर बेटा negative charges में exist करते हैं Positive जो group of atoms हैं positive group of atoms यानी कि this one यही just आपके पास carbocation exist कर रहा होता है uh, या अमोनियम आइन एग्जिस्ट कर रहे होते हैं कार्बोकेटाइन का टर्म मैंने जो यूज किया है विल डिस्कस दैट टर्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनशाला सो लेट्स मूव ऑन द मोलिकुलर आइन नाउ बेटा मोलिकुलर आइन का क्वेश्चन भी पूछा जाता है मोलिक्यूल जब कोई चार्ज कैरी करता है तो तब उसको कहा जाता है मोलिकुलर आइन वेन अ मोलिक्यूल इज कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज तो दैट इज कॉल्ड मोलिकुलर केटाइन वेन अ मोलिक्यूल इज कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज इट इज कॉल्ड मोलिक्यूलर एनाइन तो बेटा वेन मोलिक्यूल कैरी सम चार्ज ऑन इट उनको हम कहते हैं मोलिक्यूलर आइन और अबंडेंट कौन होंगे इसमें से 
पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव दिस इज वट यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल राइट सो लेट्स मूव ऑन द रेलेटिव एटोमिक मैस बेटा दो की पॉइंट्स है इसमें रेलेटिव एटोमिक मैस में नंबर वन इट्स एन एवरेज मैस ऑफ एन एटम अगर यही कहा होता रेलेटिव मॉलिकुलर मैस तो मैं कहता इट्स एन एवरेज मैस ऑफ अ मॉलिक्यूल ठीक है कंपैरिजन किससे किया जाता है वन ट्वेल्थ मैस ऑफ कार्बन से बिकॉज यहां पे एक टर्म यूज हो रही है रेलेटिव रिलेट करवाना इट मींस कंपैरिजन करना है हमने किसी भी मैस ऑफ एटम को रिलेट करवाना है किसके साथ एक स्टैंडर्ड मैस के साथ एंड स्टैंडर्ड मैस वी आर यूजिंग वन ट्वेल्थ मैस ऑफ कार्बन ट्वेल्व आइसोटॉप ठीक है कार्बन ट्वेल्व के बारहवें हिस्से के साथ वी आर कंपेयरिंग द मैस ऑफ एन एटम ठीक है इसलिए इसको कहा जाता है एवरेज मैस बेटा जब भी हमने एवरेज मैस निकालनी होती है ना रेलेटिव एटॉमिक मैस को कैलकुलेट करना होता है वी मस्ट नो टू थिंग्स एक होती है परसेंटेज अबंडेंस एज यू कैन सी द परसेंटेज इज गिवन टू अस ओवर हेयर दिस इज कॉल्ड परसेंटेज अबंडेंस एंड वी कैन सी टू डिफरेंट एटम्स ऑफ क्लोरीन ओवर हेयर एक जगह पे लिखा हुआ है क्लोरीन थर्टी फाइव सेवनटीन एंड थर्टी फाइव and on the right hand side we have chlorine 17 and 37 this 37 is the mass number this 35 is the mass number so it means beta we have two different atoms of the element jin mein dono ke atomic numbers to mujhe same nazar aa rahe hain but we have different mass number chlorine ka ek atom hai jiska 35 mass hai aur ek atom hai jiska 37 mass nazar aa raha hai so it means these both atoms are of same element jinka atomic number different hai mass number same hai so they are called isotopes of each other theek hai yani ki hame ye pata hona chahiye un elements ke ek element ke kitne different atoms exist kar rahe hain jinke masses different hai theek hai aur dusri cheez aapko pata honi chahiye percentage abundance to calculate the relative atomic mass theek hai सो so, अब ये पॉइंट डिस्कस करना है कि रेलेटिव एटॉमिक मास को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है बेटा रिमेंबर द कॉन्सेप्ट आपने हर एटम के मास को फॉर एग्जांपल यहां पे क्लोरीन 35 है 35 फाइव इज द मास द मास ऑफ एन एटम विल मल्टीप्लाई बाय इट्स परसेंटेज अबंडेंस 75 को हम लिख सकते हैं 0.75 ठीक है 0.75 ये तो आ गया एक एटम की इंफॉर्मेशन मैस को मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज अबंडेंस के साथ प्लस द सेम थिंग हम करेंगे दूसरे एटम के साथ नाउ वी हैव द मैस दैट इज 37 तो बेटा 37 को मल्टीप्लाई करना है 0.25 के साथ सो इन दिस वे we can calculate the relative atomic mass it could be around 35.5 all right so uh kuch questions ki taraf move karte hain beta which one is a molecular ion agar molecular ion ki baat ki ja rahi hai it means we must have a molecule कोई मॉलिक्यूल हो और उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होएगा तो दैट इज मॉलिक्यूलर आइन लेट सी वी हैव कार्बोनेट बेटा कार्बोनेट सीओ थ्री कोई मॉलिक्यूल नहीं है इट इज कैरिंग टू नेगेटिव चार्ज तो इट इज नॉट अ मॉलिक्यूलर आइन बी एन एच फोर पॉजिटिव एन एच फोर इज नॉट अ मॉलिक्यूल एन एच थ्री के ऊपर कोई चार्ज होता है ना इन दैट केस वी कैन कंसिडर के ये मोलिकुलर आइन है बट एन एच फोर तो कोई मोलिक्यूल ही नहीं है एन एच थ्री इज अमोनिया एन एच फोर इज नॉट अ मोलिक्यूल सो वी कैन नॉट सेलेक्ट दिस वन ऑल्सो नाइट्रेट एन ओ टू इज अ मोलिक्यूल एनओ थ्री मोलिक्यूल नहीं होता ठीक है सो इट इज ऑल्सो नॉट अ मोलिकुलर आइन सी एच फोर दिस इज मिथेन यस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एल्केस की सीरीज का फर्स्ट मेंबर है 
CH4 and CH4 is carrying a positive charge. It means a molecule is carrying a positive charge on it. That's why we can consider this option is a correct option because molecule is carrying some charge on it. Okay. Have a look on the question number four now. This question is related to the relative atomic mass, which is our topics. Me say, sabse zyada important topic hai. Theek hai? Boron has two isotopes. Boron five and ten. Boron five and eleven. It means two masses. Boron ten and boron eleven. If A R of boron is ten point eight. AMU that is given to us. Okay. AMU में आपको AR calculate करके बताया गया हुआ है. That is 10.8. जो हमने यहाँ पर relative atomic mass calculate किया था 35.5. That was relative atomic mass. It is given to us in this question कि relative atomic mass है 10.8. Find the percentage abundance of boron. 5 and 10. Boron ke do isotopes hain. Abundance yaha pe nahi given. Yaha pe abundance aapko given thi. 75%. Yaha pe aapko abundance nahi given. This is what we have to calculate. To beta hum ek isotope ke liye abundance le lete hain. X percentage. Lekin uska sab se pehle hum likhin ke mass. Mass will multiply by with its abundance. That is X percentage. To we can calculate x over 100 ठीक है plus second isotope है 11 तो total percentage होती है बेटा 100 100 में से हम minus करेंगे 100 minus x divided by 100 ठीक है so इसकी calculation करने के लिए we can take 100 as a whole this becomes 10x plus this becomes 1100 minus 11x equals to 10.8. Beta ye 100 either multiply ho jayega and we can get 1080 equals to 10x minus 11x plus 1100. 11x either a jay minus 10x ho gaya 1100 minus 1080. So it will give us. 20 that is equivalent to x. So this is the 20 percentage or many first wale ko consider kiya tha x that was boron 10 and this was boron 11's information. Theek hai? So boron 10 ko many consider kiya tha x. So it means ki percentage abundance kitni aage 20 percent. So dusre ki kitni hoegi boron 11 80 percent hoega agar examiner wo bhi puche. So in this way we can calculate the relative atomic mass ya relative abundances if we are given with the relative atomic mass. So let's move on another question. Find the AR of bromine. Beta kahi marthba graphs ki formation mein aapko question ki information provide ki gai hoti hai. So this is the same type of question. यहाँ पे ब्रोमीन को डिस्कस किया जा रहा है। Find the AR means relative atomic mass of bromine को we have to calculate over here, ठीक है? So on the y-axis we can see the percentage abundance. On the x-axis we are given with the atomic masses. Atomic mass आपको गिवन है ब्रोमीन के 78, 79, 80 and 81. We can see two lines over here. 79 पे we are getting something percentage abundance ये आ रही है 50 के पास. And over the 81, 81 pay, we are getting the same percentage abundance. So, beta, calculate karne ke liye, we have to use the same concept. Ke AR agar calculate karne, we will use the mass number of the first isotope, jo ke has 79. Multiply by its percentage abundance. That is 50%. So, beta, 50% means 50 over 100. So, can I use 0 0.5? Obviously, yes. तो ये हो गया एक आइसोटॉप की इनफॉरमेशन, देन सेकंड आइसोटॉप की इनफॉरमेशन लेंगे दैट इस 81, दिस इस द मास नंबर और इसकी अबंडेंस कितनी है, कितना ये एक्सिस्ट कर रहा है, 50 परसेंट, सो मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो इसको सिंपलीफाई करें तो वी कैन गेट 40.5 प्लस ओवर हियर वी कैन गेट 39.5, सो इट विल गिव 
80 AMU is the actual answer of this question. ठीक हो गया? So bromine का AR कितना होता है बेटा? 80 AMU. So in this way examiner can ask questions relative atomic mass को किस तरह से calculate करना होएगा? So inshallah in the next part of this video we are going to discuss the isotopes and the questions related to isotopes, isobars क्या होते हैं, isosters क्या होते हैं?